Hi dear students, in this video I would like to give you a detailed analysis of the poem Death Fugue. My objective of this video to illuminate or help you to understand the poem. Before I begin my analysis I would like to give you a short introduction about our poet you know Paul Silan. Whenever you hear the name of the poet Paul Silan, Paul Silan in the period of the you need to remember, you should remember the fact that he is a Holocaust survivor. Holocaust survivor. At the age of 22. That means that from his childhood onwards, adolescence and youth, he faced a lot of turmoils and his a lot of life-threatening moments in his life. You know what Holocaust is. Look at the history of the World War II about, about Germany, period of Hitler, pathetic condition of Jews, how the millions of Jews, so the human beings, were brutally murdered. Holocaust is a kind of genocide, you know. Almost 6 million Jews, that means that two-thirds of European Jewish population, you know. And the European died in the Juden Marl, Randuba, Munil, Randuba, and Juden Marl, brutally murdered by mass shooting, extermination camp through concentration camp, gas chamber look at the chatter, mass at our college again, the Asamet, Atheram, genocide in another one, normally genocide in the Holocaust in the right. If you want to see or if you want to feel. The terrible plight of Jewish people experienced at the time of the Second World War in Germany. I encourage you to watch movies like The Pianist. It was a story of a pianist and his survival. And the Schindler's List. Schindler is a businessman. He is a businessman. He is a businessman. He is a German guy. And the story. And the pajama who striped my pajama and the cherry could tell a story or in story. You need to see that movie if you want to feel the terrible plight of the Jewish people as a meta or an Is here in this time, uh, I would like to I encourage you to read another book. Um, there was a, 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 sh a short book written by Victor E. Frankl titled as Man's Search for Meaning. You need to read that book. It is a very short book. Only uh, below 150 pages are there. So, you know, there is an interesting line in that book, in the introduction of that book, that goes like this. It is it is very relevant in these days, you know. So, it is very relevant to read that lines that forces beyond your control can take away everything you possess. Except one thing, your freedom to choose how you will respond to the situation. Forces beyond your control can take, and I am always quoting this line in my classes. Forces beyond your control can take away everything you possess except one thing. <clears throat> your freedom to choose how you will respond to the situation. Your freedom to choose how you, you cannot control what happens to you, to you in life. You cannot control what happens to you in life. But you can always control what you will feel and do about what happens to you. It is it is about attitude. In the problem on the inyala, how to respond to the situation. That is the quality of human being. I need to move on. Yes, about Paul Silan. He was a Holocaust survivor. Such a traumatic experience completely destroyed the balance of a human being. You know, such a traumatic experience. You know, Salan's life was the most turbulent during the war period when his parents, relatives and friends were deported to a Nazi concentration camp where his father most likely died of typhus and his father was, his mother was shot, you know, his mother was shot after being unable to work. <clears throat> Meanwhile, he was subjected to forced labor in another camp until 1944 before escaping to the Red Army. At the age of 22, he was escaped from a concentration camp. Okay. <clears throat> but, unfortunately, he was suffering from depression for a long time and 
ഹി കമ്മിറ്റഡ് എ സൂയിസൈഡ് ബൈ ഡ്രൗണിങ് ഇൻ ദി സെയിം റിവർ ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ജീവിതത്തിൽ അത്തരം ദുരന്ത പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിലൂടെ കടന്നു പോയ ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹി വാസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചുറ്റിലുണ്ടായിരുന്ന അയാളുടെ അച്ഛൻ അമ്മ തുടങ്ങിയവരുടെ അവരുടെ ഫാമിലി ഹിസ് ഐഡൻറ്റിറ്റി വാസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ബൈ ദ ആർമി ഓഫ് ഹിറ്റ്ലർ സോ ഹി ഹാവ് ഹി ഹാസ് ബീൻ സഫറിങ് ഫ്രം എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ ഫോർ എ ലോങ് ടൈം ആൻഡ് ഹി കമ്മിറ്റഡ് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഹി കമ്മിറ്റഡ് സൂയിസൈഡ് ഹി വാസ് ബോൺ ഇൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ടു നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി and paul silan was a romanian german speaking poet he was a romanian german speaking poet even though he was completely broken by the sequence of terrible incidents he has a, an incredible writing incredible writing writing career as a poet he published first collection of the poetry sand from the urns in 1948 at the same year in 1948 he published the poem death fugue the death fugue was published death fugue you know that comes to our poet come to our poetry death fugue was a most anthologized poem before i read the poem let's discuss about the title death fugue what is the title the poem the death fugue you know the title suggest it is a poem written in the form of a fugue ഫ്യൂഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ഫോം ഓഫ് ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക് ദാറ്റ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഓഫൻ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എ ജർമ്മൻ കമ്പോസർ യുനോ ജയസ് ബാഷ് ഇൻ എ ഫ്യൂഗ് എ തീം ഈസ് ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് റിപ്പീറ്റഡ് വിത്ത് എ സ്മോൾ വേരിയേഷൻ ബൈ എ സീരീസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഓർ വോയിസസ് ആസ് എ ടൈം വേരിയേഷൻ ദേ ആർ ഇൻ ദർ പോയിൻറ്റ് ദേ ബിൽഡ് എ ക്ലൈമാക്സ് ഇറ്റ് ഇസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് എ മ്യൂസിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ അതിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കവിതയാണ് നമ്മൾ നോർമലി ഫ്യൂഗ് എന്ന് പറയും ബട്ട് ഫ്യൂഗിന് വേറൊരു ഒരു ഒരു മീനിങ് കൂടിയുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മീനിങ് ഫ്യൂഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ എ കൈൻഡ് ഓഫ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ മൈൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എ റെഫറിങ് എ ടെമ്പറലി അൾട്ടേഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ദാറ്റ് എ പേഴ്സൺ ഇൻ എ ഫ്യൂഗ് സ്റ്റേറ്റ് ഫ്യൂഗ് സ്റ്റേറ്റിലായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുമ്പിൽ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യും അവർ ബട്ട് ആഫ്റ്റർ ദേ റീക്കവറി അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവർക്ക് ദേ കുഡിൻഡ് റീകളക്ട് റിമെമ്പർ വാട്ട് ഹി ഓർ ഷി ഹാസ് ഡൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ അവൻ രണ്ട് ഡ്യുവൽ മീനിങ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഡെത്ത് ഫ്യൂഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ യുനോ ഡ്യുവൽ മീനിങ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആംബിഗ്വിറ്റി ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് ആംബിഗ്വിറ്റി ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു രണ്ട് ഒരു ഒരു പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ രണ്ട് മീനിങ്ങും കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിൽ കണ്ടു കണ്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ പോയം വായിക്കാൻ ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് റീഡ് ദ പോയം ആൻഡ് നമ്മൾ പോയം വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ അനാലിസിസ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് വളരെ പെട്ടെന്ന് പോകാണ് ഇതൊരു വലിയ പോയമാണ് സോ ഐ എം എ ഫ്രൈഡ് ദാറ്റ് ദ വീഡിയോ വിൽ ബി ലോങ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പരമാവധി ഷോർട്ട് ആക്കി എന്നാൽ വളരെ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ലൈൻസ് ഓഫ് ദ പോയട്രി യു നോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോസിബിൾ ടു ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ദ ലൈൻസ് ഓഫ് ദ പോയം യു നോ ദ മീനിങ് ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലൈൻസ് ആൻഡ് നോട്ട് ഇൻ സൈഡ് ഓഫ് ദ ലൈൻസ് സോ നമ്മൾ പോയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈഫ് യു റീഡ് ഇൻ എലോൺ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും യു കെൻ യു വിൽ ബി എൻത്രാൾഡ് ടു സി ദാറ്റ് ദ മീനിങ് കംസ് ടു യു അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളത് വായിക്കണം പോയം എന്ന കവിത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വായിച്ചിരിക്കണം വായിക്കേണ്ടതാണ് ഇറ്റ് കെ നോട്ട് ബി ടോട്ട് എങ്കിൽ പോലും ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ എ കൈൻഡ് ഓഫ് എൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ യു നോ വി നോ ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് എ പോയം വിച്ച് വാസ് റിട്ടൺ ഇൻ ദ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഹോളോ കോസ്റ്റ് ദ ഹോ ദ വാസ് എ എ മാൻ ഹി വാസ് സഫറിങ് ഫ്രം എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ and especially he was a, a survivor from the holocaust the depression namu kulikku such a traumatic experience trauma in the very traumatic experience such a man wrote the poem death fugue so namala poem vaayikana it is a highly figurative and figurative and connotative and denotative language ku upayogichu arthangal oru vaadulla so oru vaadu symbols gal upayogichittulla imagery gal upayogichittulla വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള വളരെ ഭംഗിയുള്ള നോട്ട് രസകരം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് ദ പോയം ഈസ് ഓൾവേസ് മെയിൻറ്റെയിൻസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് എ ഫ്രെൻസി മോഡ് യു നോ എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഫ്രെൻസി മോഡ് ഒരു തരം
മുഴുവനുള്ളത് എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ആ ഹോളോകോസ്റ്റിൻ്റെ ഭീകരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥകളും അവരനുഭവിച്ചിരുന്ന മാനസിക പിരിമുറുക്കങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ഈ പോയത്തിൽ പോയറ്റ് റിവീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് റീഡ് ദ പോയം ദ പോയം ഡെത്ത് ഫ്യൂഗ് ഫ്യൂഗ് ഓഫ് ഡെത്ത് ബ്ലാക്ക് മിൽക്ക് ഓഫ് ഡേ ബ്രേക്ക് വി ഡ്രിങ്ക് ഇറ്റ് അറ്റ് നൈറ്റ് ഫോൾ വി ഡ്രിങ്ക് ഇറ്റ് അറ്റ് നൂൺ ഇൻ ദ മോർണിംഗ് വി ഡ്രിങ്ക് ഇറ്റ് അറ്റ് നൈറ്റ് വി ഡ്രിങ്ക് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രിങ്ക് ഇറ്റ് യു നോ ബ്ലാക്ക് മിൽക്ക് ഓഫ് ഡേ ബ്രേക്ക് വി നോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടൈം വി ഡ്രിങ്ക് അറ്റ് എവറി ടൈം ബ്ലാക്ക് മിൽക്ക് ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ബ്ലാക്ക് മിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യു നോ ബ്ലാക്ക് ഇറ്റ് ഡിനോർസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് എ സിമ്പിൾ ടു ദ അണ്ടർ നെറിഷ്ഡ് ലൈഫ് ഇൻ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പ് That is black milk. അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫുഡ് അവർ സൈക്കോളജിക്കലി ആൻഡ് ഫിസിക്കലി ദേ ആർ ടോട്ടലി കൊളാപ്സ്ഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് അണ്ടർ നറിഷ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദയർ ലൈഫ് ഇൻ ദയർ ഫുഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ പോയം പറയാം പോയിട്ട് പറയാണ് ബ്ലാക്ക് മിൽക്ക് ഓഫ് ഡേ ബ്രൈക്ക് വി ഡ്രിങ്ക് ഇറ്റ് അറ്റ് നൈറ്റ് ഫോൾ വി ഡ്രിങ്ക് ഇറ്റ് അറ്റ് നോൺ ഇൻ ദ മോർണിംഗ് വി ഡ്രിങ്ക് ഇറ്റ് അറ്റ് നൈറ്റ് വി ഡ്രിങ്ക് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രിങ്ക് ഇറ്റ് വി ആർ ഡിഗിങ് എ ഗ്രേവ് ഇൻ ദ സ്കൈ ഇറ്റ് ഈസ് ആംബിൾ ടു ലൈ ദർ ഡിഗിങ് എ ഗ്രേവ് ഇൻ ദ സ്കൈ there is a beautiful imagery that is they are also digging a grave they need to do manual labors digging a grave where in the sky it is ample you know the poet is in in a concentration camp we know that there was a crematorium where the child and ad- adult ellavarum kodi orumich endiyana gas chamber la ittu kolapaduthuna crematoriyathil ninnu uyirnu varuna you know the image of crematory of pumping smoke of of the dead bodies day and night people the the poet says that the people over buried in the air their ashes are floating out pogilana avare jeevitham nadakkunnathu avare maranathinu sheshamulla avastha avare avare avade aanu adakkam cheedittullathu it is ample to lie there a man in the house he plays with the serpents he writes a man in the house adhigarathilulla powerlulla maybe the hitler and his official ഈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിലുള്ള എ മാൻ ഇൻ ദ ഹൗസ് അതിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ ഹി പ്ലേസ് വിത്ത് ദ സെർപ്പൻസ് യു നോ സെർപ്പൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിബ്ലിക്കൽ മിത്തോളജിയിൽ ദ കോസ് ഓഫ് ദ ദ കോസ് ഓഫ് ദ ഫാൾ ഓഫ് ദ മാൻ എന്ന് പറയും മാൻ മാൻ ഫാൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഫാൾ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം സെർപ്പൻ്റെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് സോ ഹി പ്ലേസ് വിത്ത് ദ സെർപ്പൻസ് ദാറ്റ് മാൻ വിത്ത് ഹീസ് ഒഫീഷ്യൽസ് ഹി റൈറ്റ്സ് ഹി റൈറ്റ്സ് ദെൻ ദ നൈറ്റ് ഫാൾ ടു ജർമ്മനി യുവർ ഗോൾഡൻ ഹെയർ മാർഗരിറ്റ് മാർഗരിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗോയിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജർമ്മൻ റൈറ്ററിൻ്റെ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്ന വർക്കിലുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ഗോയിത്തിൻ്റെ ഫോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വർക്കിലുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ഗോൾഡൻ ഹെയർ മാർഗരിറ്റ് here he writes when the night falls to germany your golden hair margarite it stands for the german identity golden hair margarite golden hair margarite it stands for the german identity aryan identity he writes it and walks from the house the stars glitter he whistles his dogs up and he whistles him his dogs up dogs up our officials are nikunu he whistles his juice out and orders a grave to be dug in the earth അപ്പോൾ അ മാസ്റ്റർ ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടു ബി ഡഗ് ഡഗ് ഇൻ ദ എർത്ത് ഫോർ ദ ഡെഡ് ബോഡീസ് ഓഫ് ജ്യൂസ് ഹി കമാൻസ് എ സ്ട്രൈക്ക് അപ്പ് ഫോർ ദ ഡാൻസ് ഹി കമാൻസ് സ്ട്രൈക്ക് അപ്പ് ഫോർ ദ ഡാൻസ് ഹി ഇൻ എ ഐറോണിക്കൽ ലാംഗ്വേജ് ദ പോയിറ്റ് റിവീൽസ് ദ ട്രിബിൾ സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് ദ ജൂയിഷ് പീപ്പിൾ ഇൻ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പ് ബ്ലാക്ക് മിൽക്ക് ഓഫ് ഡേ ബ്രേക്ക് വി ഡ്രിങ്ക് യു അറ്റ് നൈറ്റ് വി ഡ്രിങ്ക് യു വി ഡ്രിങ്ക് യു ഇൻ ദ മോർണിംഗ് അറ്റ് നൈറ്റ് വി ഡ്രിങ്ക് യു അറ്റ് നൈറ്റ് ഫോൾ ഡ്രിങ്ക് യു ആൻഡ് ഡ്രിങ്ക് യു a man in the house he plays with the serpents he writes he writes when the night falls to germany your golden hair margaret your ashen hair shulamit we are digging a grave in the sky it is ample to lie there there are some lines are repeating you know this piece of work is um, created for a music composition but there are two characters are there your golden hair margaret we, we already discussed that the margaret stands for the german identity but the, the another shulamit ashen hair golden hair margaret that is the prosperity of german people but the ashen hair of shulamit that is a, a pathetic condition of the jewish that is ash ashen hair shulamit is a, a hebrew mythology lalla a female version of the hebrew name solomon so that is ashen hair is a, a symbol of the jewish identity he shouts stab deeper in earth you there and you others you sing and you play he grabs at the iron 
in his belt and swings it and blow are his eyes. Stab deeper your spades, you there and you others play on for the dancing. You know he shouts that maybe the Hitler stab deeper in earth with his shoes or the military boots that you there and you others you sing and you play and you know the Jewish people sing and play. That means thing it is it is it is not actually a sing and play. Uh, it is an ironical phrases to denote that uh, the life of the Jewish people in the camp their terrible life. But the poet used the term dancing that actually we have seen in the. First paragraph. In the last line of this stanza is also we can see. You know, he grabs at the iron in his belt, belt lella, buckle volella, iron in his belt, and swings it and blow are his eyes. You know, stab deeper your spades. You know, you people, that means the Jewish people, stab deeper your spades. Stab deeper your spades, you there and you others play on for the dancing. Dancing is also here. But it is actually not a dancing. It is a play between the life and death, you know. So the poet used such a, uh, such a situation uh, to describe such a situation. He used the word dancing. That is why I said that it is an ironical term. Okay. Black milk of daybreak, we drink, we drink you at nightfall, we drink you at noon in the mornings, we drink you at nightfall, drink you and drink you. A man in the house, your golden hair, Margaret, your ashen hair, Shulamit, he plays with the serpents. He shouts, play sweeter death's music, death comes as a master from Germany. He shouts, play sweeter death's music, death comes as a master from Germany. That man, maybe the Hitler, shouts, play sweeter death's music. Death comes as a master from Germany. He shouts, stroke darker the strings, and as a smoke you shall climb to the sky. He shouts, stroke darker the string. And as smoke, you shall climb to the sky. The concentration camp will gas chamber larache, Ningla Katichal and Yenyal, and you he shout stroke dark at the string, and as smoke you shall climb to the sky. So there was a line that digging a grave in the sky, it is humble to lie there. There is an ironic statement. Then you will have a grave in the clouds. The poem, the poet says that then you will have a grave in the clouds. Megatil Ningal Kokori water now, it is humble to lie there. Black milk of daybreak, we drink you at night, we drink you at noon, death comes as a master from Germany. The poem, the poem is uh, very simply displays that life in death, death in life. We drink you at noon, death comes as a master from Germany. We drink you at nightfall and morning we drink you and drink you a master from Germany that comes with the eyes that are blue. Blue, maybe the blue eye, Nila Kannagala. That means that there is a racial, Aryan racial identity that is a blue. Angana Germans, Germans in another indicate A master from Germany, death comes. Maranong Avrudu, with eyes that are blue. With a bullet of lead, he will hit in the mark, he will hit you. A mass shooting, okay. Reward you then, my point blank. With a bullet of lead, he will hit in the mark, he will hit you. A man in the house, your golden hair, Margaret. In the house, your golden hair, Margaret. Germany, Lanala, He hunts us down with his dogs. In the sky, gives us a grave. That is the last two lines, very strong lines, depicting the angriness of the Polsilan. That is, he hunts us down. The uh, the Hitler hunts us down with his dogs, with his officials. In the sky, he gives us a grave. He plays with the serpents and dreams. Death comes as a master from Germany. Your golden hair, Marguerite. Your Asian hair, Shulamit. There are also the another two characters. That is a, a difference between the German identity and Jewish identity. That is a golden hair, Margaret. It stands for the prosperity of the German people. 
and the ashen hair shulamit that stands for the terrible and horrible conditions of the jewish people so that is the poem death fugue so in this poem we know that this poem was actually written by paul silan and you know that in the uh, holocaust he was a holocaust survivor so death fugue is a poem about holocaust so this is known as the holocaust poetry you know holocaust is a kind of systematic bureaucratic state sponsored persecution and murder of 6 million jews by the nazi regime and its collaborators you know adolf hitler came to the power in germany in 1933 he believed that the minorities like the racially inferior jews gypsies slavics the physically disabled the homosexual and the communist were an alien threat to the so called german superior racial community aningal alaikana literature and culture after the war in the second say, 20th century had the experience and trauma of the life in the nazi concentration camps as a major theme in the poem you know this is a poem like death fugue is a reminder of a cruel past cruel past about holocaust you know this po- this poem death fugue was originally written in romanian in 1944 but it was published in germany in 1948 in german language and this piece of poem we have already studied that poem was translated by a christopher middleton there are so many trans uh, so many uh, translation of this piece available in internet you can check it and you can read it so let me conclude that this is a poem and it is a frequently an example of the holocaust poetry inspired by his own experience in the camps and by histories of place like auschwitz selan described the deadening endlessly repetitive nature of life in the camps by a blue eyed german master who rules over a death camp where jews are forced to shovel their graves adu avareda koli maadangal undaakkan vendittulla pani athire adine kurichittana parayunnathu in the figurative and denotative and connotative and denotative language this beautifully crafted poem its mood is completely dark and tragic it is set by the haunting refrain of the black milk of daybreak we drink it at nightfall that is a refrain refrain vannal veendum veendum repeat cheyina iyoru iyoru idineyana nammal death fugue ennu parayunnu poem parayunnu so you need to read the poem you need to study the poem there are so many questions are there why are the speakers of the poem digging a, where are the speakers of the poem digging a grave grave illa speakers who is the speakers of the po- uh, poem speakers are the inmates of the holocaust uh, concentration camps okay thank you study well